قتل بالالاف وتهجير واغتصاب بالجمله ضحايا هم مسلمي كشمير ماذا يحدث للاخوه المسلمين في كشمير وما هي القصه ولماذا المسلمين بالضبط لن تابع معي حتى النهايه مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب كانت كشمير دولة هندوسية بحتة حتى وصل أحد الدعاة إلى الله للسلطان الهندوسي وأقنعه بالإسلام ثم بدأ الإسلام ينتشر في كشمير واكتسح الهندوسية وفي سنة 1947 قتل الهندوس 62 ألف مسلم كشميري في يوم واحد أما في سنة 1949 قتل آلاف مؤلفة واغتصبت آلاف من النساء في كشمير لا بعد سنة 1989 حتى الآن قتل مئة ألف كشميري واغتصبت آلاف المسلمات سبعون سنة وكشمير تتعرض لمذابح على أيدي الهندوس عبدة البقر والآن الحكومة الهندية أخذت قرار أن كشمير أصبحت تابعة لها ومشكلة الهند أن كل بلادها غالبيتها من الهندوس إلا كشمير فالمسلمون فيها وصل إلى 90% هنا الهند تريد تغيير هذه التركيبة السكانية للمسلمين هناك ما جعلها تبيع أراضي كشمير للهندوس وتربط اقتصاد كشمير باقتصادها وبدأت في تطبيق قانون إعدام أي شخص مسلم يذبح بقرة وبعد ذلك قاموا بتطبيق قانون آخر وهو عشر سنين أشغال سجن للذي يذبح بقرة من المسلمين ثم بدأوا بنشر الزنا والخمر بين شباب المسلمين أما الجامعات والمساجد في كشمير مقفولة لأجل غير مسمى لأنهم قاموا بعمل حضرة جوال ونشروا جيشهم هناك مما يعني أن الوضع ينذر بمذبحة جديدة ثمانية ملايين مسلم في كشمير مهددين بمذبحة جماعية تفعل الهند هذه الأعمال الحقيرة لسببين السبب الأول هو جعل إقليم كشمير هندوسي أو بودي المهم قطع الإسلام من جذوره ونقول لهم هيهات ثم هيهات أما السبب الثاني فهو قول الله تعالى تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صدق الله العظيم هناك سؤال يطرح نفسه لماذا أخذت الهند هذا القرار الآن؟ الجواب بكل بساطة هو أن باكستان التي كانت تقف للهند بالمرصاد في أضعف حالاتها الآن والهند تنتهز الفرصة كباقي الدول يا ترى هل المسلمون في العالم يعون ما يحصل الآن؟ وكيف سندعي للإخوة في كشمير ونحن لا نعلم أخبارهم؟ سهل جدا يا أخي المسلم والإنسان انشروا هذه الهاشتاجات في كل مكان ولا تنسوا الدعاء لهم فهم لا يعلموا بحالهم الآن إلا خالقهم وشكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله